命令，进来走，李兄，你们快过来。这位是大当家的儿子大少爷，当时我们霍老大就是为了救大少爷而死的。你们有什么要求，尽管跟他提好了。快。没错，当时进来叔是因为我而死的。为了这件事情，我一直都很难过。进来婶，如果你有什么难处的话，你尽管告诉我，只要我能做到，我一定会帮你的。有大少爷这句话，我就放心了。那天邓阳来我们家，就给了我三十元。怎么会这样？说是大当家赔偿我们进来的，我就是觉得是不是少了一点？对啊，难道我爹的命就值这么点钱啊？三十元，我们当初给邓阳说的，可是两百元啊！两百元，两百元。邓阳说，这到底是怎么回事啊？我我早就怀疑是你搞鬼，过河抽水，我看你今天认不认？大家别吵，大家别吵，别吵我也说，大家说完，大家听我解释嘛。这件事你有什么好解释的？连人家用命换来的钱你都拿，你到底是不是人啊？别激动，别激动。段阳说，你给我好好解释一下吧。说，是不是你？我也知道，这是霍老大卖命的钱。那天我拿着钱去霍老大家路上碰到赌房老板，他逼迫我还钱，硬是把霍老大的钱给抢走了。是是我不好，可我也是没有办法嘛。这是太卑鄙小人！给我走！哎哎哎，别乱来！别乱来啊！有话好好说，有话好好说。兄弟们，把那个压起来！快起来！快起来！压起来！哎，你们，走！大少爷救我！走！大少爷，走呀！大少爷，大少爷，有话好好说，救我！哎哎哎！你们不要再动手了啊！说，放开！是不是你把钱赔了？放开！哎呀！等一下，我们就进去给娘代寿，你不用理我们，先进去吧。是啊，都是自己人嘛，那你们就别客气了。好，雪宁啊，带他们进去吧。姑姑，来，哎，去吧，来，走，雪宁。嗯，宁儿，今天是您的好日子，我把小西叫来了，您不会生气吧？嗨，上次我要不是听了雪婷的只言片语，我也不会对她怎么样的。娘还没那么小气呢，你告诉她。上次那个事儿，我早就把它忘了。说起这个学婷啊，我还真是有点担心
，徐婷她又怎么惹您了？哎，我说你们也帮我想想办法，到底怎么样才能让她好好的做人呢、啊？要我说，送她去参军，两三个月，保证又听话又懂事。参军？哎呀，那可不行，这万一有个三长两短的，我怎么跟他死去的娘交代呀、啊？不行不行，哎呀，娘。顺其自然吧，是不说他了。哎，对了，说说你们两个。我说倩姨啊，你可千万不要跟我装糊涂。我最着急的事情你会不知道吗？你娘我今年七十岁了，你说什么时候给我添个外孙呢？娘，这种事情啊，要随遇而安，急不来的。慢慢来吧，什么事儿还慢慢来？现在可就差你一个了。我说仲家，你可有必要给我们努把力啊，要不然我可不认你这个女婿了。好，娘，我们一定会努力的，你放心吧。嗯，嗯这还差不多。<笑>陈厅长，欢迎欢迎！文老板，领辞七十大寿，陈某怎么好不到场呢？<笑>哎，哦，文老爷，啊，好，谢谢。<笑>这位是，哦，这是我陈厅长的外甥李富修先生。哎呦，罪过罪过，什么好意思让孔督君来给我介绍？老朋友了，还说这些呢？啊，<笑>文老爷好，孔督君好，客气客气，果然是一表人才啊。<笑>我这个外甥啊，是个理想主义者，你看看家里有那么多生意他不做，一定要做个育英才，这不是在金陵中学教书呢？<笑>好啊。是什么都好，就一样不好。嘿，太内向，太腼腆，到现在还是孤家寡人。这不是，今天我把他带来，就看看有没有机会嘿嘿和文小姐。你看啊，舅舅，哎，你看看，这脸又红了。不过学宁好像也还没有男朋友吧？就是啊，我这闺女性子比较野。如果能交到一个像贤侄这么有文化气质的人熏陶一下，那就更好了。哎，薛宁啊，薛宁，过来一下。爹，爹，陈厅长你好，爹你找我什么事啊？啊，爹给你介绍一个人，陈厅长的外甥，李福修先生。李先生你好。温小姐好，雪宁，你带傅修去逛逛我们的梦园。我，这个不用了吧？听话，赶紧去。哎呦，那就麻烦温小姐了。去吧去吧，别失礼啊。好，李先生，那请走吧。温小姐，贵府不愧是南京之最，傅修真是大开眼界了。是吗？那你说说梦园有什么好啊？呃，不说别的，单说花园的布局就堪称一绝了，层次分明又浑然一体，而且方圆有度，同时更柔和了西方的格调。还有，呃，这里的一草一木都看得出是经过悉心的安排和挑选的，不是夸张。我觉得贵府可以媲美颐和园。颐和园？啊，李先生，谢谢你的夸奖。看来李先生对建筑和园林布置都有些研究啊。哈，温姑娘，你见笑了。这一切都是傅秋从书本上得来的，都是纸上谈兵啊。李先生果然博学多才啊。哪里？实不相瞒，其实今天是我舅舅把我硬拉过来的，说要给我介绍女孩子认识。当时我真的不想来，但是第一眼看到你的时候，我就知道我来对了。是吗？是的，我现在终于知道什么叫一见钟情了。什么？温小姐，我这么说，是不是太唐突了？嗯、但是，这一切都是我的心里话呀。呃，我觉得你完全是被我的外表骗了。你可千万别把我当追求的对象啊，不然你会后悔一辈子的
。文小姐，你为什么要这么妄自菲薄呢？在傅修心里，文小姐堪比天人。如果能得到文小姐的。我觉得你是挺坦白的，但是我必须告诉你啊好了，来，来，你是个医生吗？幸好都是皮外伤，过几天就没事了。谢谢你救了我。谢什么？你是我的儿子。可是，你从来没有见过我。可以说，你从始至终就不知道有我这么一个儿子。而且那天，我对你……父子之情就是这么微妙。父子之情？那你为什么这十几年来就从来没有回来过？刘娘自己一个人。有些事情，不是几句话可以说清楚的。你还小，不懂什么叫爱情。我不懂，谁说我不懂？你懂，爱情就是当你喜欢一个人的时候，就会对他日思夜想，时时刻刻都牵挂着他，希望他开心，还有身边的一切事情都会以他为主，对不对？嗯，那你为什么又和娘成亲呢？那时候我们还小，忙婚雅嫁，以为成亲之后。可以日久生情，可惜我跟你娘的个性根本水火不容，所以才会这样。不过，我觉得两个人的性格是可以互相迁就的呀。最重要的是，你和娘由始至终就没有谈过恋爱。其实，你们有没有想过重新开始？就好像从第一天开始刚认识那样，可以吗？没试过，你怎么知道不行呢？娘，儿里好一点了吗？我没事了，多亏了，多亏了他。啊，没事就好。呃，文家的车来了。哦，娘，我一个人在家就行了，不用担心。也好。那个车是文国轩派来的，要不然你先坐车走吧。那你呢？我们家没有车吗？娘，人家都派车来了。你们还是一起去吧。你小孩子少插嘴。娘，你想，一辆马车，一辆汽车，分别载着一家人，人家看到会怎么想呢？再说了，你也不想听到别人的闲言闲语吧？什么一辆马车呀？我十辆全去。看的真不错，不错。哎呀，娘，好吧。啊。娘，你听，唱的真好。
您看这个角儿啊，还真不错。嗯，以前啊，给慈禧太后唱过，后来啊，又给袁总统唱过。今儿啊，您过大寿，请他们来唱，真好啊！哎呦，我怎么就觉得这么怪？哎呦，这一出场就显得好意思。我觉得北方的东西就是粗糙，哪像越剧？哎呦，那杨柳细腰的，美美的，多好看！粗糙啊！哎呦，我还真看不出来粗糙。有些人啊，生在江南，哼，好像是很细致，其实啊，一副臭皮囊，精益其外，是吧？啊，还不知道谁败絮其中。一肚子坏水，老天爷也不把他收了去。以后收谁，还说不定呢。有些人现在看着年轻，不一定啊，他永远都是水灵的小心扭着你的腰！好，好，真是不错。好，好，好。小歌班吧，名字就是取得好，吉利。听说啊，北平现在乱着呢，都落魄的不成样子了。这小歌班可是我从上海请来的。哎呀，这有什么好看的？软绵绵的。上海，上海那地方不就是多了几个洋人吗？嘿嘿，我看有人呐，就是生了一副奴才相。好了好了，你们俩别争了。哎，我听说福满星还有小明星呢。哎呀，这一晃好几年过去了，我呀已经好久没到杭州去了。别看了，喝茶。别说了，快看戏吧。<笑>这才叫戏呢。娘，现在呀有火车，有汽车，要去明天马上就可以呀、啊。<笑><笑>难得你有这片孝心。不过，你看我们文家上上下下都离不开你。算了，杭州就不去了。<笑>哎，我说顾璇，以后咱们文家要是有什么事情啊，还请这个戏班子来。没问题呀、啊，您开心就好。<笑>看来娘啊，还是比较喜欢越剧啊，哎。哎，薛宁啊，嗯，你刚才带那个李富修逛了一下，觉得他人怎么样？连你都知道了，啊，真是好事不出门。<笑>那说来听听啊。不就是一个男人吗？哎呦，大小姐，你就别跟我装了啊！以你的聪明才智，不会不明白我的意思吧？明白，当然明白了。各位文家上下，咱们文家大小姐年纪已经差不多了，<笑>各位要是有什么好男人的话，全都介绍给他，全都介绍给他吧。<笑>烦死了！这个李先生，就好像一杯差劲的普洱，又浑浊。又俗套，完全不是我那杯茶。那你跟姑姑说说，你要的那杯上等普洱茶到底是什么样子啊
，姑姑你在笑我，我哪有笑你，我是很认真的。我就是想知道啊，咱们文家大小姐她究竟喜欢什么类型的男人，说来听听。姑姑，不会连你也要介绍男人给我吧？男大当婚，女大当嫁，就是不介绍，也可以了解了解嘛。其实，我的要求还蛮高的。我心目中的男人，要成熟、稳重、内敛、正义，还要有学识，最好还有点人生经历，这才有味道嘛。听起来呀、啊，你这杯茶就是一杯极品，不太容易找吧？找不到就慢慢找啊。哎，那你要找到什么时候啊？三十、四十，你都变成老姑婆了，那找不到合适的，就不嫁。那你就走着瞧吧，再过几年啊，你比谁都急。好，那咱们就走着瞧，走吧。哎，怎么小西还没有来啊？这我就不知道了。不过我爹已经派车去接他了。对了，你爹对那个顾楚生，好像、哎、我就不明白了。我爹也不知道怎么了，特别看重那个顾楚生，可是，我就觉得他根本不是好东西。看来啊，你对他是一点好感都没有。虽然小西姐没说什么，可是一个男人这么多年不回家，这跟抛弃妻子有什么区别？总之，我对他不单没好感，简直就是反感至极。家家有本难念的经啊。总之。不要让他犯着我，否则我一定让他好看。哎呀，郭先兄，谢先兄啊，赏脸赏脸。哎，客气客气。今天啊，是老夫人的大寿，好日子啊。我们这些做晚辈的，当然要来庆贺一番了。是是。哎，老夫人呢？哎呀，她太累了，回房休息了。啊，对了，几位生意上的朋友现在都在二楼，走，我们上去吧。好，请，走吧。最近政府提出说要管制火药，还要管制火药制造，下一步还要有什么分配制度？哎，做焰火生意的可怎么活呀？当然了，你是做火柴生意的，用不了那么多火药，也不用担心。我听说过这个事，其实不用担心。政府针对的是一些不法的商人。他们私下生产大量的火药，供给给各地的军阀。我们只需要照章办事，老实申报给政府，政府不会限制我们的。嗯，啊啊，请坐，哎，请坐，啊、请，啊，请，啊。哎，军阀要是动起手来，那可就乱了。中国战国时期也不过七雄，要是各地军阀都乱起来，那可就不止七雄了。毕竟是一个刚成立的政府，又管好一个国家，没有几十年是不行的。我们自我约束好了，不就得了吗？反正啊，你除了爆竹厂，还有别的生意吧？啊，那还有什么生意好做？现在棉花的价格一下子涨得厉害，不知国勋兄有何看法？今年棉花生产不理想，是因素之一。不过，据我所知，主要的原因是有人囤积居奇。棉花价格涨幅这么大，你作为南京商会的会长，难道就没有什么对策吗？嗯，我看看再说吧。嗯，郭学秀，希望你能亲自出面，号召所有的纺织商，要大家团结一致，打击那些囤积棉花的奸商，那问题就迎刃而解了吗？哎，我同意张老板的说法，但是要想把他们都组织起来，恐怕不太容易。不如就由国勋兄出面，召集所有的商家，过几天一起在总商会开个讨论会，怎么样？也好，时间也差不多了，把所有的厂商都团结起来，也是一件好事。<笑>老爷、啊，顾主生夫妇到了。我给你们介绍一些朋友，好、哦
刚刚认识的朋友，那天我才知道他是王大小姐的先生呢。大家好，你好，顾先生，认识你很高兴。你好，我跟顾先生认识啊，是一个缘分，他是我的救命恩人。救命恩人，他怎么会是爹的救命恩人呢？早前我不是耽误了几天才从北京回来吗？我在回来的路上呢，差点被人给杀了。爹，出了这么大的事，你怎么从来都没说过？免得你们担心。幸好有顾先生及时出手，奋不顾身的把那些贼子打退了，我才幸免一劫。顾先生就是这样受了枪伤，所以我们就耽误了几天才回来的。顾先生看起来文质彬彬。原来深藏不露啊，只是侥幸。要不是当时有人出现，恐怕我跟文老爷都遭殃了。你要小心这个顾楚生，老爷跟我说过了，他会找个外人来掌管梦圆，还有恒大陆。我想，应该就是他吧。那是什么人干的？知道吗？我也想知道。对了。你对这个事情有什么看法？我能有什么看法呀？不会是贼惦记上你的钱了吧？哼，会不会有人跟我过不去，所以在小旅馆里面？嗯，这个很难说呀。啊，不过有督军在你背后撑腰，谁会去惹这个麻烦呢？是不是？啊？但是这个事实已经发生了。是是，大哥，今天是娘的好日子，嗯、咱不说这些了啊。哈哈，对对，煞风景，哈哈哈，煞风景了。看来这些年你在外面的经历不少啊。啊，我过去看看。爹，那我带小西姐到处逛一逛。啊，去吧。好，那我先过去。嗯、行。小西姐，我们走吧。哎，仲家，我也跟他们一起去了。去吧。嗯。杜俊，那边已经可以了。黑桃八，黑桃十。哥，最后一张了啊！放屁哎错了，怎怎么会这样？这是哥，没事，再来啊，再来啊！乱、嗯，哎呀哥、嗯，我怎么会给你捣乱呢？哎，没事啊，你承认错了就好了嘛，是不是？不不、哎、不是，哥，你自己错了，干嘛还怪别人呢？不，哎哎，娘娘，儿子。儿子怎么了？啊，儿子怎么了？薛婷，你干嘛老欺负他呀？没有啊，我只是玩玩而已嘛。真是。来，儿子，行了，起来，起来吧，起来吧。哎呦，怎么了？儿子，姐姐，没事。今天可是娘的大寿呀，她怎么在大庭广众下哭呢？你平时没管过她呀？今天是娘的大寿，你别找事儿。我没找事儿。好了好了好了，雪碧，起来，雪碧，雪碧，起来啊！郭轩兄啊，大公子分明是在表演嘛。雪碧，我去劝劝。来，起来，没事啊，没事。
。大公子啊，表演的非常不错啊，不愧是文家的长子长孙。如果将来有一天能够继承文家的产业，你继承家产以后一定会发扬光大。诸位说。对不对？哎，啊，对吧？起来，起来，散了吧，散了吧。啊，雪碧，马上给我起来。哎呀，雪碧，霍玄兄，别着急嘛。啊，他一个孩子啊，雪碧是不是？听娘的话啊，起来，来来来，好儿子。大少爷，别哭了，是二少爷逗你玩呢，是吧，二少爷？你干什么？看见了吧？来，无聊。嗯。哦。嗯。谢谢，楚生，谢谢你啊。刚才幸好有你给我解围啊。莫老爷，不介意我多管闲事就好。这话怎么说？其实大少爷呢是个天才，过目不忘，往后一定会有好的发展的。<笑>谢谢，谢谢啊，干杯、啊！来来来，给你们尝一下本小姐亲手调制的上等英式红茶。保证你唇齿留香，回味无穷。<笑>有那么好喝吗？你尝尝看就知道了。那我不客气了。嗯，怎么样？真是不错。嗯，哎呀，恒大龙怎么不开一间西餐厅，请你去做主管，肯定会天天满座的。<笑>对呀。哎呀，好了，你们别笑话我了。<笑>对了，小西姐，我想问你一个问题。问吧。你那个丈夫离开你这么多年，你真的一点都不介意吗？徐宁，你这是什么问题呀、啊？没关系，没关系。我是觉得现在男人应该负责任，要保护自己的女人。一下子就离开家十几年，他这么做算什么男人？要是我，早就跟他离婚了。哎呀，徐宁，你到底在说什么呢？你这几年在国外到底学些什么回来呀、啊？一个大姑娘家的，都还没有结过婚呢，就开始说离婚了，太偏激了吧？我不管，不管出于什么样的原因，他离开家这么多年就是不对的。他这样做根本就是在浪费女方的青春光阴。小西姐，你自己说对不对？哎呀，徐宁，哎，怎么回事？没说错吗？啊！哎，小西姐，你们都在这里啊！爹，大哥，文老爷，二当家，惬意。徐宁，时间不早了，你们回大厅打点一下，首演快要开始了。好的，好的。我有几句话要跟二当家说，你们先回去吧。小兰，你不用陪我，跟他们一起走吧。啊，是老爷。小西姐，我们走了啊。文老爷是想跟我说，让楚生到梦园去做总管的事吧？二当家讲话真是直爽。对，我想请楚生到我梦园来打理生意，不知道你的意思。本来文老爷让楚生到梦园去做总管，应该是他的荣幸，我也应该支持他。只是不怕文老爷笑话。我们夫妻分开十多年，他连自己有一个十七八岁的儿子都不知道。嗯，所以我想，他应该留在家里，多和儿子沟通。当然了，我也希望他留在自己家里做事。啊，二当家这么说，那我心里就有数了。啊，二当家，请。啊奶奶，你就为了这么一点小事情，一个人在房间里喝闷酒，奶奶的寿宴你也不去吃，真是没出息！我身体不舒服，不舒服？怎么啦？发烧了？啊？是不是烧昏了头了？奶奶看看。哎呀，奶奶，现在每个人都帮大哥欺负我，我在家一点地位都没有
，有大哥陪你不就好了？你还说呢？刚才你爹都告诉我了，你呀是存心戏弄学斌的。学婷啊，兄弟是手足啊，学斌他脑子再有问题，可不管怎么说也是你大哥呀。奶奶，奶奶，你不要生气了吗？啊，生气对身体不好的。好了好了，奶奶，我知道错了，我下次一定改啊。你呀，一次一次的错，你有改过吗？薛婷啊，我骂你那是紧张你，你明白吗？你知道奶奶对你的期待吗？啊，我知道，奶奶是希望我好好做人。好好做人是必然的，奶奶还希望你子承父业。你是唯一能继承文家产业的人，你知道吗？你呀，一天到晚就知道吃喝玩乐。你哥哥呢？他脑子有问题，他是继承不了文家产业的。这我知道，但还有学宁呢，爹对他一直都很偏心。你要是争气。你爹他会对学宁偏心吗？再说了，她是个女孩子，女孩子是个赔钱货呀。她迟早是要出嫁的。你说，我们文家这么大的产业，能交给一个女孩子吗？可是爹他，你爹他同意，奶奶我也不同意，所以你要给我争气，明白吗？老爷，你有心事。嗯，香兰，你过来香兰，你也不要怪我，我可能会再拿钱，因为无论如何，我要文家后继有人，要有一个有实力的，能继承我一切的儿子，明白吗？嗯，老爷，老爷，大太太，看老爷最近心情不好。有什么事儿告诉我，我也好替你分担呐、啊。啊，没什么。啊，老爷，我进文家也不是一天两天了，咱们夫妻多年，有什么心里话不能告诉我呢？啊，其实，呃，啊、是生意上面的事情，小事情，没什么。要是没什么，老爷你就早点休息。嗯，我走了
啊，要不老爷到我房间，我给你捶捶背、捏捏脚。捶背？啊，走吧。啊、太太，哎，进来吧。太太，老爷呢？老爷来不了了。啊，来不了了？那他去哪儿了？去，说呀，他去大太太那儿了。什么？他又跑到那个老贱人那儿去了？好啊，好你个文过轩！说好了要来陪我的，你出尔反尔，你太过分了！哎。转眼。